28 и 29 мая 2018 года в Герценовском университете состоялись мероприятия, посвященные подведению итогов международного конкурса скульптуры «Учитель блокадного Ленинграда». Так преподаватели, студенты и представители петербургских школ приняли участие в дискуссионной сессии сохранения памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда» и послушали лекцию заслуженного деятеля науки Российской Федерации, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Алексея Цамутали. Алексей Николаевич рассказал о том, как работали школы в Ленинграде в страшные годы блокады, о своих школьных буднях в это тяжелое время. Выставка проектов международного конкурса скульптуры «Учитель блокадного Ленинграда» была открыта в голубом зале. Члены жюри и гости экспозиции смогли ознакомиться с каждой из 15 представленных на конкурс работ. По итогам закрытого голосования пять проектов выбыли из конкурсного состязания. Из оставшихся десяти скульптурных композиций жюри выбрало шесть призеров. Город наш стал таким историческим символом героизма, стойкости, верности. И, наверное, каждый, кто жил и работал в локальном городе, являл Каждый день собой пример героического труда, героизма на работе и на быту. И сегодня значит, мы определим именно вот ту скульптуру, тот памятник, о котором увековечит труд учителя блокадного. Труд учителя вообще очень сложен, а, ну, а труд блокадного, конечно, это вообще невозможно. Церемония закрытия выставки включала в себя не только поздравления с завершением конкурса, но и выступления творческих коллективов. Свои номера представили артисты студенческого драматического театра Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена, коллектив оркестра «Русская роговая капелла», руководитель клуба интеллектуального творчества Герценовского университета, Автор идеи и редактор-составитель поэтического сборника «Герценовский метроном» Сергей Адамский. Член Союза композиторов Санкт-Петербурга Наталья Русу-Козулина. Солистка эстрадной вокальной студии «Радуга» подросткового молодежного клуба «Эврика» Калининского района Виктория Сергеева. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить администрацию университета за эту инициативу. Я думаю, что это очень важное мероприятие. Победителем международного конкурса скульптуры «Учитель блокадного Ленинграда» стал коллективный проект Вячеслава Бухаева, Евгения Жука, Матвея Макушкина и Антона Иванова. Проект представляет собой символический школьный класс со скульптурой учителя и партами, в которые врезана документальная хроника. В соответствии с этим проектом в сквере у второго корпуса Герценовского университета будет установлен памятник, который увековечит подвиг ленинградских учителей, продолжавших работать во время блокады Ленинграда.